ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఎస్ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళందరికీ స్వాగతం సో అలాగే మీడియా వారందరికీ కూడా స్వాగతం నాకు తెలుసు రష్మిక ఇక్కడ ఉంటే ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం చాలా చాలా కష్టం అని లేదు మొత్ మొత్తం అందరి ఫోకస్ మీ మీదే ఉంది అందరు కెమెరా లెన్స్ మీ మీదే ఉన్నాయి ఆ లెన్స్తో పాటు మా లెన్స్ కూడా మీ మీదే ఉన్నాయి చూపంతా అటే వెళుతుంది అనమాట అయితే ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉంది రేపటికి ఈ టైంకి మనం ఆ ఆడవాళ్ళందరినీ కలుసుకుంటాం దాంతో పాటుగా జోహార్లు అనే శర్వాన్ని కూడా కలుసుకోబోతున్నాము అండ్ ఎస్ మీ అందరికీ తెలిసి ఏమండి ఈ పేర్లు ఈ బ్యానర్ పేర్లు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే చాలా తొందరగా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోబోతున్నాయి రేపటితో ఆ సక్సెస్ మొదలవబోతుంది శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర సినిమాస్ రేపటితో సక్సెస్ఫుల్గా మనందరికీ పరిచయం అయ్యి అండ్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్గా నిలిచి మరిన్ని మంచి చిత్రాలు ఇవ్వబోతున్నారు రాసి పెట్టేసుకోండి అండ్ మనకైతే కిషోర్ తిరుమల గారి పేరు తెలుసండి ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అండ్ డెఫినెట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఆ జిందగీలో మంచి మంచి డైరెక్టర్ని సో ఆయన కూడా ఒకరు అనమాట మంచి చిత్రాలని అందిస్తూ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అంటూ ఈ చిత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అండ్ ఇంకా పాటల గురించి మాట్లాడితే అమ్మా మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవడాలు లేవు అన్ని పాటలే ఉంటాయి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయో సో తెలుగు చలనచిత్ర సినిమాలో ఆయన ఇచ్చిన ట్యూన్సే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఆయనే మన రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మరి ఈ చిత్రానికి ఆయన సంగీతాన్ని సమకూర్చడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు ఆ పాటలు మీరందరూ వింటున్నారు అండ్ మరి సుజిత్ గారి కెమెరా ఆధ్వర్యంలో ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకొని ఆ ఆడవాళ్ళు మరింత అందంగా కనిపించారనమాట ఆయన ఫ్రేమ్స్లో సో మొత్తానికి నేను అందరి గురించి చెప్పేశాను అయితే ఇంకొకటి ఆ జోహార్లు అనే మనిషి ఉన్నారు చూసారా అంటే ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అనే మన శర్వ సో గమ్యం నుంచి మొదలైందండి ఆయన ప్రస్థానం ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుందంటే అది రన్ రాజా రన్ లాగే నడుస్తూ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మంచి మంచి చిత్రాలు మనకి ఇచ్చి అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సినిమాల్లో ఆయన నటించారు శతమానం భవతి అన్న చిత్రంలో జాను అన్న చిత్రంలో అండ్ ఇప్పుడు మరొకసారి మనందరినీ అంటే ఆయన అనగానే ఆ ఇంటెన్స్ ఆ సీరియస్ యాక్టింగ్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇందులో ఆద్యంతో నవ్వించడానికి రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట శర్వ సో ఆలస్యం ఎందుకు రేపు సినిమా వచ్చేస్తుంది దానికంటే ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడానికి వేదిక మీదకి ఆ టీమ్ వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళు రావాలంటే నేను పిలవాలి పిలిచేద్దాం సో ముందే అవన్నీ పిలుద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక కథని అంటే మలవడం ఒక ఎత్తు ఆ కథని మలిచి అంతే సక్సెస్ఫుల్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొని రావాలంటే అది ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్లకు మాత్రమే ప్రొడ్యూసర్లకి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుందండి మరి అలా ఏ మాత్రం తగ్గేదే లేదంటూ ఖర్చు పెట్టి అండ్ మంచి చిత్రాన్ని మనందరికీ అందిస్తున్న సుధాకర్ గారిని ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ గారిని వేతుకున్న స్వాగతం పలుకుతున్నాము శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందిస్తున్నారనమాట మీరు ఎప్పుడు హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నారు సుధాకర్ గారు సో అప్పుడే ఆ గ్లో వచ్చేసింది సక్సెస్ గ్లో ఆయన ఫేస్లో కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట సో ఎస్ ప్లీజ్ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అవునండి ఇక్కడ నుంచే అంతవరకు కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా ఆయన మాత్రం ఒక కెమెరాతో ఆ లెన్స్తో అబ్బాబ్బా ఇంత బ్యూటీని క్యాప్చర్ చేశారు అండ్ సుజిత్ గారిని వెతుకురాసుగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అవ డిఓపి రష్మిక నన్ను చాలా అందంగా చూపించారని ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్లాప్స్ కొట్టారనమాట ఎస్ అంటే మధ్యలో నాకు ఏమన్నా షివరింగ్ అలాంటిది వచ్చి ఉంటే దీనికి కారణం నేను కాదు నా ఎదురుగా కూర్చున్న ఆవిడే అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి చూసి చూసి యాంకరింగ్ పెరిగాము అందుకనే మధ్య మధ్యలో ఏమన్నా వణికినా మధ్య మధ్యలో స్టెప్పులు వేసినా దానికి కారణం ఝాన్సీ గారే సో మరి సూపర్ యాంకర్ ఇది తెలిసిందే సూపర్ యాక్టర్ అది తెలుస్తూ 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 ఉంది అనమాట అండ్ ఎస్ మన ఝాన్ సెకండ్ వేదిక రాసుకుంటా స్వాగతం పలుకుతున్నాము లేదక్క నేనే ఉన్నాను అలా ముసల్లాన్లాగ బికాస్ మీరే ఇంకా కనిపిస్తున్నారు సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏనో అంటే ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి నేను శైలజాని కూడా అంటే అదొక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అనమాట ఆ ఫిలిమ్లో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా అది అంతే రీఫ్రెష్ని ఇస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది డైరెక్టర్స్ చాలా సైలెంట్గా ఉంటారు కానీ వాళ్ళ సినిమాలు చాలా వైలెంట్ సక్సెస్ని అందుకుంటూ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ బ్యూటిఫుల్ వేలో చెప్పాను నేను ఈ వైలెంట్ అనేది కిషోర్ తిరుమల గారిని వెదనాసుకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము నాకు ఆయన చూస్తుంటే అంత మంచి మంచి చిత్రాలు ఇచ్చేసి ఆయనైనా డైరెక్ట్ చేసింది అన్నట్టే పెడతారనమాట ఏమండి నా చిత్రాలైనా అన్నట్టు పెడుతూ ఉంటారు ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అస్సలు నమ్మొద్దు ఆయన సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటారు అమ్మ ఇంకా పిలవాల్సిందే ఈ అందాన్ని వేదిక మీదకి పిలవాల్సిందే మీరందరూ వెయిట్ చేస్
ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు ఆద్య మీకు జో నేను పాడితే నా మీద కేసు నా మీద కేసు ఫైల్ చేస్తారేమో డిఎస్పీ గారు ఓకే సో అంటే ఈ వేదిక మీద మనం శర్వాని అలాగే రాధిక గారిని ఖుష్బూ గారిని ఊర్వశి గారిని మిస్ అవుతున్నాం కానీ రేపు థియేటర్లో మనం పలకరించబోతున్నాం వాళ్ళందరినీ ఓకే ఓకేనండి ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్ మీ చేర్స్ సో ముందుగా ఎవరికి మైక్ ఇద్దామని ఆలోచిస్తే నేను నా లక్కీ డ్రాలో వచ్చింది మన సుజిత్ గారు సో ఎస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకే వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్పీచ్ ఆపర్చునిటీ రండి నుంచోవాలా కూర్చొని ఓకేనా స్టాండింగ్ అయితే రండి మిమ్మల్ని సెంటర్ చేశారు రండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివాన్ ఐఎమ్ సుజిత్ సార్ అండ్ ద డిఓపీ ఆఫ్ first of all i would like to thank uh, sharva garu for uh, inviting me into this project uh, this is the second movie i am working with uh, sharva garu after okay okay jeevitam and uh, this is the second time i am working with uh, rashmika after dear comrade thanks to uh, director kishore garu when i heard the script uh, the first thing which came into my mind was like um, i want to do a movie for my family basically for my uh, the ladies in the family so uh, i wanted to make them happy basically so okay movie when they see in the theater they should feel happy basically and in this covid situation such kind of movies are very important to bring the uh, family audience back into the theater so uh, i would like to thank uh, kishor garu for uh, bringing a great script uh, and uh, sudhar sir shrikant sir the producers uh, they supported me like uh, you know uh, uh, like anything and uh, the cast with the main cast and crew urvashi uh, garu kushbu garu radhika garu jansi garu and other female uh, actors who have acted rashmika thanks a lot it's an altern uh, out and out uh, family entertainer purely for uh, you know the, this is dedicated to all the ladies uh, i mean all the women in the world please do watch it in theaters it will definitely uh, you know ma- make you happy once you come out from the theater thank you thank you sujit so garu మీరు ర్యాగింగ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు సార్ ఎస్ సో మచ్ ఫన్ హ్యాపన్ ఎవరు చేశారో కూడా చెప్పాలి మీరు సారీ ర్యాగింగ్ కి థ్యాంక్స్ యా ర్యాగింగ్ కి అందరు ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద షో ఇట్ నెవర్ ఫెల్ లైక్ యు నో వర్కింగ్ యు నో ఎ మూవీ ఇట్ వాస్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఎవరీవన్ 
థ్యాంక్ యూ మీరు ఇందాక స్పీచ్ అదే ప్లేస్ లో స్టార్ట్ చేశారా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది మేము మామూలుగా ఐ యామ్ యు నో కవరింగ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ వాళ్ళని కవర్ చేయలేం మనం వాళ్ళు అన్ని కవర్ పేజీల మీద ఉంటారు సో మేము ఇంకొక విషయం మామూలుగా హీరోయిన్లు అడుగుతూ ఉంటాం తెలుగులో స్పీచ్ ఎప్పుడని ఇప్పుడు డిఓపీని అడగాలి తెలుగులో స్పీచ్ ఎప్పుడండి ఏది ఏంటది ఏదో విన్నా నేను తెలుగు ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఈ మైక్ లేనప్పుడు తెలుగులో చెప్పారుగా పర్వాలేదు ప్రయత్నించండి వచ్చేస్తుంది ఏం కాదు మేము ఈ మధ్యలో కొరియన్ సినిమానే అర్థం చేసుకుంటున్నాము సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా అదే సో ఇప్పుడు నేను బాగా మాట్లాడే వారికి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మైకు ఆవిడ మన ఝాన్సీ గారు సో ఝాన్సీ కా గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్కారం సినిమా థియేటర్లో ఉంటే అదొక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ సినిమా థియేటర్కి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళడం ఇంకా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా థియేటర్కి ఫ్యామిలీతో ఫ్యామిలీ సినిమాకి వెళ్ళడం అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ దట్ ఫిల్ ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహర్ లాంటి టైటిల్ పెడితే ఇది ఆడవాళ్ళకి సంబంధించిన సమస్యలకు సంబంధించిన ఒక విప్లవం యుద్ధం కష్టాలు కన్నీళ్ళు లాంటి సినిమా అని అనుకుంటారేమో అని అనుకున్నాం అసలు ఎక్కడా లేదు ది వే దాట్ ట్రైలర్లో మీకు ఏదైతే ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుందో ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సరదాగా కడుపుబ్బ నవ్వుకోవడానికి మనం చాలా కష్టాలు కన్నీళ్ళు గట్రాలు గట్రాలు అన్నీ దాటేసాం బట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ వెన్ మన ఫ్యామిలీస్ని సరదాగా మనం తీసుకెళ్ళి ఓ రెండు మూడు గంటలు పై నుంచి కింద వరకు కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేసే సినిమా ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి సరదాగా రండి ఒక విమెన్స్ డే కానుగ్గా మీ ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్ అందరినీ బయటికి తీసుకురండి పిల్లల్ని తీసుకురండి ఒక క్లీన్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ సుధాకర్ గారు శ్రీకాంత్ గారు ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ ఎందుకంటే సినిమా ఎంపిక విషయంలో నాణ్యత ఉండాలి కథ ఎంపిక విషయంలో అండ్ దానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక వేదికను క్రియేట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిషోర్ గారు బిగ్ 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 థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ అ స్టోరీ అండ్ ఆ కన్విక్షన్ తోటి క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసుకోవడం ఆ క్యారెక్టర్స్కి యాప్ట్ యాక్టర్స్ని తీసుకురావడం యాక్టర్స్ నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ రాబెట్టుకోవడం మూడు అంశాలని యూ నేల్డ్ ఇట్ అండ్ ఫైనలీ విత్ ఆల్ దీస్ గ్రేట్ టెక్నీషియన్స్ you are presenting something beautiful i experience ni prekshakal terapaina choodalani korukuntunnanandi thank you so much meeru meer rasina meer expect chesina characters ni memu poshinchamani anukuntunnam oka vela ganaka okati rendu markulu takku vesthe avi maaku takku veyandi ayaniki full mark leyandi endukante mee jeevithallo maa jeevithallo manandari jeevithallo oka character kanipiste aa character mana manam experience chesthe adi kashtam lagano oka problem lagano anipistundi kani తెరపైన అదే ప్రాబ్లమ్ని ఇంకొకరి జీవితంలో ఇంకొక కుటుంబంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చూస్తే అది ఫన్గా ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక పెళ్ళికి తంటాలు పెడుతున్న అబ్బాయి ఉంటే వాడికి చాలా కష్టమైన విషయం అండి కానీ అదే మనం తెరపై ఆ అబ్బాయిని చూస్తే ఆ అబ్బాయి కష్టం చాలా ఫనీగా అనిపిస్తుంది అండ్ దిస్ డాల్ హ్యూర్ దట్ రష్మిక ఐ అడ్మైర్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఈ ఒక కథని నమ్ముకోవడంతో పాటు ఒక పాత్రని దానికి కావాల్సిన డెడికేషన్ని ఇవ్వడానికి ఈ జనరేషన్లో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంత కష్టపడుతున్నారో చూస్తున్నాం రష్మిక యుల్ టాప్ ది లిస్ట్ ఒకవేళ నేను పెద్ద లిస్ట్ వేస్తే అందులో మీదే ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ దట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ యూ గోన్ టు కీప్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ షీ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఇన్సైడ్ అవుట్ రష్మిక ఈజ్ అ వెరీ జెంటిల్ హంబుల్ కైండ్ సోల్ అండ్ యూ ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ ఆద్యా యూ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్ దెన్ ఆఫ్ పుష్ప అండ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ హెవ్ డన్ అవి ఒక రకమైన మార్క్ ఇస్తే ఆద్యా విల్ బీ దట్ ఫన్ ఫ్రెష్ లవబుల్ హంబుల్ గర్ల్ మన ఇంట్లో మనం చూసేటువంటి ఆడపిల్లలు ఎంత చక్కగా మన మన ఆడపిల్లల్ని ఎంత ముచ్చటగా మనం అనుకుంటాం అంతే ముచ్చటగా ఉంటారు గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ విషింగ్ శర్వానంద్ గారు ఆయన ఎంపిక చాలా డిఫరెంట్ కథలు ఎంపిక చేసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి ఈ కథ ఆయన కెరియర్లో డిఫరెంట్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ కథ అవ్వాలని కోరుకుంటూ అండ్ రాధిక గారు కుష్బు గారు ఊర్వశి గారు ఇలాంటి స్టాల్వర్డ్స్తో వర్క్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కల్పించిన ఎంటైర్ టీమ్కి మళ్ళీ ఇంకొకసారి థ్యాంక్ యూ డోంట్ ఫర్గెట్ ఫ్యామిలీ సినిమా ఇన్ థియేటర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ దట్ షుడ్ బీ ది ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఫ్యామిలీతో రేపు సినిమాకి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఎక్కువ మాట్లాడతానన్నాను అన్నావు మాట్లాడేసాం ఏం లేదు అసలు పర్ఫెక్ట్గా అలా అలా బుల్లెట్ ఇది అంటారు కదా అలా తగిలే అనమాట కరెక్ట్గా ఏం మాట్లాడాలో అది మాట్లాడేశారు కానీ మార్కులు అన్నారు కదా సో ఎగ్జామ్ పేపర్లో మొత్తం అన్ని ప్రశ్నలు రాసేసి ఏ మాత్రం ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదలకుండా ఆన్సర్లన్నీ రాసేస్తే ఎక్స
రేపు మార్చిపోతున్నాం అది ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు రిలీజ్ అవుతూ ఉందండి థియేటర్లో అందరూ ఫ్యామిలీస్ తోటి తప్పకుండా చూడండి అందరూ హ్యాపీగా థియేటర్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వుకుంటూ వెళ్తారు సుధాకర్ గారు కొంచెం అన్నారు కొంచెంలో కొంచెంలో కొంచెం ఇది పర్వాలేదు సక్సెస్ మాట్లాడుతుంది అంటారు అంతేనా నో ప్రాబ్లం అండి నాకు తెలుసు ఇలా ఇలానే మొదలవుతుంది మొదటి స్పీచ్ దాని తర్వాత స్పీచ్ ఆగదు అసలు కావాలంటే రష్మికాంత్ చూడి చలో అప్పుడు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్లా చెప్పేది ఇప్పుడు తను సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ మన కిషోర్ తిరుమల గారికి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మైక్ ఇక్కడ ఇచ్చేసిన మీడియా వారికి టీమ్ అందరికీ నమస్కారం మనకు ఒకప్పుడు అంటే ఈ పాండమిక్ ఈ రెండు త్రీ ఇయర్స్ ముందు ఏంటంటే ఒకవైపు యాక్షన్ సినిమాలు ఒకవైపు మాస్ సినిమాలు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఓన్లీ యూత్ లవ్ స్టోరీస్ ఓన్లీ యూత్ని టార్గెట్ చేసిన సినిమాలు ఫ్యామిలీ సినిమాస్ ఇట్లా రకరకాల వేరియేషన్స్ ఉన్న సినిమాలు వచ్చి అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యే టైం బేసిక్గా మనకి ఉంటుంది ఒకవైపు ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఆడుతూ ఉంటుంది ఇంకోవైపు యాక్షన్ సినిమా సో ఇట్లా ఉంటుంది ఈ పాండమిక్ పీరియడ్ వల్ల దాని తర్వాత ఏంటంటే యాక్షన్ సినిమాలు ఉన్నాయి మాస్ సినిమాలు ఉన్నాయి యూత్ ఉన్నాయి కానీ ఫ్యామిలీ సినిమా అనేది నాకు తెలిసి నేను చూడలేదు సో ఈ సినిమా స్పెషల్ నేను ఎందుకు నాకు అనిపించిందంటే ఒక ఏదైతే మనం ఫ్యామిలీస్ అందరూ థియేటర్కి వచ్చి పిల్లలతో లేడీస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి చక్కగా కూర్చొని ఆ సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ అట్మాస్ఫియర్ టోటల్గా మిస్ అయిపోయాం మనం సో ఈ సినిమా స్పెషల్ ఎందుకంటున్నానంటే ఏదైతే మనం ప్రీవియస్గా ఈ ఫ్యామిలీ అనే ఒక ఆ జానర్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం తీసుకెళ్ళి సినిమా చూస్తున్న ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది టోటల్గా మిస్ అయ్యాం సో అది ఈ సినిమా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సో మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి మళ్ళీ ఆ హాల్ మొత్తం ఆ థియేటర్ మొత్తం ఫ్యామిలీస్ లేడీస్తో కలకల్లాడుతూ చూడాలనేది నా కోరిక సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా నాకు అలా నిజం చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నానంటే నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ పెద్ద పెద్ద తల్లి గుడికి వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ కుంకు మార్చిన కోసం వెయిట్ చేస్తాను నేను మా అసోసియేట్ కూర్చొని దాదాపుగా ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ అర్చన కోసం ఉన్నారు సో పంతులు గారు వచ్చి అర్చన చెప్పినప్పుడు గోత్రం చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారు కదా అందరూ చెప్తే నేను అలా ఫస్ట్ నేను చెప్పేసిన తర్వాత అలా వింటుంటే వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు అందరూ చెప్తున్నారు నాకు లేడీస్ పేర్లు మాత్రం వింటున్నాను నేను ఏం పేర్లు చెప్తున్నారు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఒక్కో ఫ్యామిలీ పేర్లు చెప్తున్నప్పుడు ఒక పద్దెనిమిది పేర్లు చెప్తే అందులో పదకొండు పేర్లు ఈ సినిమాల పాత్రలో ఉన్నాయి సో దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఎవరిని మనం అసలు మిస్ చేయలేదు అంటే పదకొండు పేర్లు అంటే ఆధ్యాత మొదలు కీర్తన ప్రవళిక అసలు గౌరీ అదే ఏంటి అన్ని పేర్లు ఉన్నాయంటే నేను ఎందుకు చెప్తా అంటే ఉన్న అక్కడ ఆ పద్దెనిమిది మంది కుటుంబాల్లో పదకొండు మంది కనెక్ట్ అయ్యే పేర్లు ఉందంటే ఇంకా మీరు రేపు మీ ఫ్యామిలీతో సినిమాకి వస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కనెక్ట్ అవుతారు ఐఎమ్ ష్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక నేను చెప్పాలనుకునే విషయం అంటే ఇదే లేడీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం మాత్రమే కాదు ఇది ఒక చక్కటి లవ్ స్టోరీ కూడా ఎలాగైతే నా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ నేను శైలజ చిత్రలహరి ఉన్నదోటి చెందగి యూత్ని ఎలాగైతే మీరు ఆకట్టుకుని కుర్రాలు అన్న నేను నన్ను నేను చూసుకున్నాను నా సినిమాలో నేను చెల్లి తర్వాత ఒక అమ్మాయి చెన్న నేను సార్ నేను నాలాగే అనిపించింది సార్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ డైలాగ్ నాకు బలే ఇష్టం ఎలాగైతే యూత్ నా ఇప్పుడు నా నేను నా సినిమాలు ఇష్టపడి నాతో వచ్చి షేర్ చేసుకుంటారు మీకు కావాల్సిన అంశాలు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో ఉన్నాయి బ్రదర్ సో ఖచ్చితంగా యూత్ కూడా ఈ సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ గివింగ్ సో మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఉమెన్ అండ్ ఇంకో విషయం అంటే నేను కొన్నిసార్లు కొన్ని రియల్ లైఫ్ సందర్భాలని ఎక్కువ అంటే కనెక్ట్ అవుతూ నాకు ఇష్టం దాన్ని స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడం నేను చెల్లి ఎలాగైతే ఫాదర్ డాటర్ ఆ చిన్న కనెక్షన్ నాకు రియల్గా నేను ఫీల్ అయిన విషయాన్ని స్క్రీన్ మీద వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సీన్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ సీన్ లేకపోతే ఒక లవ్ సీన్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ సీన్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు పక్కన మన ఫ్రెండ్ని మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మనకి ఇప్పుడు నాకు నా ఫ్రెండ్కి నేను కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడు ఎల్కేజీ నుంచి వాడికి నాకు మధ్య ఒక చిన్న డిస్ప్యూట్ అయింది మాటలు లేవు ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరం మాట్లాడుకోలేదు ఇద్దరు ఇద్దరికి బాగా ఇష్టం మధ్యలో ఏదో చిన్న ఇష్యూవే సో మాటలు లేవు అనుకోకుండా తిరుపతి నుంచి కొండకి వెళ్తున్నాం అనుకోకుండా జీప్లు ఉంటాయి బస్ కాకుండా జీప్స్ కూడా ఉంటాయి నేను వాడు పక్కన పక్కనే కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ముందు సీట్లో ఇద్దరు మాటలు లేవు పక్కనే కూర్చొని ఇద్దరు సరే వెనకాల అందరూ ఎక్కి
అంటే అంత సూపర్ బాండింగ్ మదర్ డాటర్ ఈ సినిమా దట్స్ మేక్ సో స్పెషల్ అండి మీరు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీతో ఎంటర్టైన్ రాధిక గారి క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఒకళ్ళు గుర్తొస్తారు అంటే మీరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ సీన్ చూసి అరే ఇంటర్వెల్ సీన్ ఉంటుందండి అంటే ఒక మాస్ ఫిలింకి ఎలాగైతే జెంట్స్ అందరూ విజిల్ చేస్తారో చప్పట్లు కొడతారు ఒక మాస్ హీరో ఫిలిమ్స్కి ఫ్యాన్స్ చప్పట్లు కొడతారు ఈ సినిమా ఇంటర్వెల్కి లేడీస్ చప్పట్లు కొడతారండి దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వెల్ మీకు సినిమా అంతా కూడా ఇటు ఒక పిన్నిని ఇటు మదర్ని వైఫ్ని లేకపోతే పిల్లల్ని మనల్ని ఎవరినో కొన్ని గుర్తు చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఈ సినిమా నేను చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ విల్ బీ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు సినిమాకి వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ వా సూపర్ అంటే మీ సినిమాలోనే మీ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయేమో అనుకున్నాం మీ స్పీచ్లో కూడా వాటిని చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ అయితే ఇప్పుడు సినిమాలు చేయడంలో సక్సెస్ని అందుకోవడంలో తగ్గేదేలే అంటున్న మన బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ రష్మిక మాట్లాడతారు అందరికి హాయ్ అండి ఐ హోప్ యూ వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహర్లు రేపు రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎక్సైట్మెంట్ ఇంత ఉంటే నర్వస్నెస్ ఇంత ఉంటే హ్యాపీనెస్ కూడా ఇంతనే ఉంది ఎందుకంటే చాలా టైం అయిన తర్వాత మేము ఒక ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో కోవిడ్ వల్ల ఈ ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఇంటి నుంచి బయట రాకుండా దేవ్ ఆల్ బిన్ స్టేయింగ్ ఇన్ సైడ్ సో ఈ ఫిల్మ్తో ఐ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ కమ్స్ టు ద థియేటర్స్ అంటే ఈ ఫిల్మ్ ఏ ఏజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ టు ద థియేటర్ వాచ్ ఇస్ ఇట్ విత్ ఫ్యామిలీస్ అ ఫ్యామిలీ స్టోరీ లైక్ ఝాన్సీ గారు సెట్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ దట్ యూ కెన్ గెట్ అంటే సార్ చెప్పినట్టు ఇంట్లో కూర్చేటప్పుడు అమ్మగారు ఎట్లా మాట్లాడతారు చెల్లి గారు ఎట్లా మాట్లాడతారు ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ హౌ దే టాక్ ఇన్ ద హౌజెస్ అలాంటి సీన్స్ ఈ సినిమాలో ఉంది అండ్ ఆల్సో కొన్ని సీన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మన లైఫ్లో జరిగితే చాలా బాధగా ఉంటుంది కానీ స్క్రీన్ పైన చూసేటప్పుడు నవ్వుతాం సో ఐ థింక్ దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ Uh, you know, feelings, a lot of emotions, a lot of comedy, a lot of humor, but at the same time, a lot of um, realistic uh, situations, I would say. So, Ivani Onnapudu, I think the families will really enjoy it. Now, I can only speak for myself, so I can call my mom and my mom and my mom. This film is definitely the first day for sure. it's been a while since we've watched a family entertainer antunaru so i'm hoping it's the same uh, cases in all your all your houses uh, action choosey uh, you know romance choosey meer andaru enjoy chestunte ee film me families enjoy chestaru so bring them along with you have fun enjoy watch it in the theaters tomorrow love you thank you well ready ga unnaru raavadaniki meer annadi correct hai pandemic lo అంటే ఆ పాండమిక్ వల్ల ఇంట్లో ఉండి ఉండి కళ్ళ గంతలు కట్టినా కూడా ఆడవాళ్ళకి ఏ మూలు ఏముందో తెలిసిపోయేటట్టు ఉంది అంతలా ఇంట్లో ఉన్నారు సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చూడడానికి మంచి సినిమాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ మంచి సినిమా ఇదే అనుకుంటున్నాను నేను వెదకర్ కరెక్టే అదైతే ఎస్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు రేపు చూస్తారు అండ్ బిగ్గెస్ సక్సెస్ ఇస్తారు సో థ్యాంక్ యూ రష్మిక కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ క్యూఎన్డిఏ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మైక్ మనం సంతోషం సురేష్ గారికి అయితాం ఓకే మీరు కొన్ని నెంబర్లు చెప్పకుండా ఏది అడిగినా పర్వాలేదు సో యా గో హెడ్ అండి ఆడవాళ్ళందరికీ జోహార్లు రష్మిక ఇంతకుముందు మీరు చేసిన సినిమాలు ఒక ఎత్తు ఈ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు చేసే సినిమా ఒక ఎత్తు అందులో గ్లామర్గా డాన్సులు తోటి గ్లామర్గా కనిపించడం కోసం మధ్య మధ్యలో సాంగ్స్ కోసం అలా చేశారు అయితే ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ క్యారెక్టర్ దీంట్లో నాకు తెలిసి ఆ టైటిల్ని బట్టి అనుకోవడం సో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీ లైఫ్లో జరిగిన సంఘటనలు మీకు ఏమైనా గుర్తొచ్చాయా యాక్చువల్లీ ఎస్ సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా ఇట్స్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐవ్ డన్ సో ఫార్ ఎందుకంటే ఈ సాంగ్స్ లైన్ ఐఫ్ నాట్ గాన్ సో గ్లామరస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ట్రై ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్లామర్ ఐ వుడ్ సే కానీ మీరు చెప్పేటట్టు 
if you're asking if some situation like this has happened in my real life, it has. <laughs> it has, especially that uh, interval scene. <laughs> Definitely, it's such a common scene, um, situation. And friends script I went and told my friend Elanti interval it's bang on, it's damn fun and Apudu. Auna Idi Manaint Lokota Jargini. Co stars thirty martlet up to Aunu Idi Manaint Lokota Jargani Chapter. So I think it's a very relatable film. Sir. Sadhana Ila de Sinvalu, first of work could a Pantoti Lakshis ever could bane Vedipatri. But the second half deal jade on the tough. Easy Sinval allowed about on second half. Sir, until the total script learning, Manakente, Kadaga and Kuna Pendente, Makoka, and the oral clola Josanapu, full entertainment or entertaining of Nautu or Rendition, Takanoka, Kadajapto, Chenna emotion, a balance in Tilikunda Kudrin. So first scene and last work, man, or scene get all of them. Take no, okay, balance under scene. Malay or Navu local, but okay, emotion. This total all the first half, second half, okay, first scene and scene climax or the balancing climax. Okay, for emotion, there is no take no, Malay simple phase. Okay, at the end, at the screenplay alone, okay, scene all the reason take no, okay, mere net of balancing and throat, good thing, sir. So that's the ah, 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 okay, no, Navu to Navu to Navu, okay, no touch. A balancing and it, sir, put emotional guy in that take no, Navu local, okay. So at least. Tilikunda screenplay matang gula ala flow la kudipe endi. Kishor garin sir. Mir ada walak paksha dene visho antum munde prove endi. Niyan saila jasi ni maldi sir title bate respect bulga character chhe upit chada gane endi jergendi. Magavalu mik Johar lan cinema ipurdi star. Actually first mana walak Johar jeptan sir. Tarvata wal mane Johar jepe sandar bolo. Ani kuri chat tapakon ne chatam sir. Yeah. How we are going to mark your uh, presence? Thank you so much for asking. In the kante, nidi me kuna pathra loket thandi. Navinch kavinch pathra loket tu. Ipre sudhakar gar cinema matan choose ano. Mere kani pinch nanta sepo oka oka impact create che saran chapter. Maatal takku nanno yasal to no. Ipre ma 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 thoti anchor landru nann rakra kala yasal to no. Or na cinema mitro landru nin che sa netwanti pada prayogal to no gurtu bhattar. Nin che sa ne comedy to no. But this film lo matra definitely inta peddam inta pedda taragana onna degra Radhika garu Kushbu garu Urvashi garu ilanti vala degra mata takko ei na sare oka powerful presence create che sare Kishor garu all credits to him and yavardi tagat sir and na di na nidiye okte anan neno migita onna ilanti star cast lo kuda yavardi importance tagado anta baga balance che sare sir thank you for asking this Sujit garu. So, my movie Hello, sir. shoot just here, Pudu. In the morning, okay, screen me the frame lo chupi chalan ki. What kind of exercise and how tough it is? Initially, uh, hi, sir. Uh, initially, it was very tough for me because uh, in every frame uh, uh, there will be around uh, 10 to 12 people. I mean, especially the women. Exactly. So, the first two days it was like very tough for me to you know balance them in the frame. But later, uh, understanding the characters and understanding the, their nature, it was easy for me. Like I got used to it and capturing every, see everyone uh, are uh, beautiful in their own way, in their presence, in their characterization. They're all, they were all beautiful. So definitely people will enjoy in the screen when they, but every frame will be having minimum seven to eight uh, women in the frame. And the women <laughs> it that will be more colorful and beautiful. Yeah, and I want Framing, freezing this many women on in one frame and how beautiful it would be. Uh, sorry, sir, I didn't get you. <coughs> See, showing one woman okay. in one frame, that will be beautiful and okay, awesome. Okay, okay. And framing so many women in one frame, how beautiful it would be. Definitely, sir. Framing one woman gives us more happiness. So, so many people, so many women in the frame, definitely it will be like having multiple, you know, time of happiness, right? So, you can see it in the movie. Yeah. Kishore. Kishore. 
మామూలుగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళతో మీ ఆవిడతో ఎలా పడుతున్నావు అయ్యా మొక్క ఆవిడతో ఎలా పడతావు అని అనే ఎక్స్ప్రెస్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అడుగుతూ ఉంటాం అట్లా మీరు ఈ సినిమాలు ఇంతమంది లేడీస్ తోటి నాకు తెలిసి మీరు వాళ్ళ బాధపడలేక ఐదు సార్లు స్వామాలు వేసుకున్నట్టున్నారు మీరు నాకు తెలిసింది కరెక్ట్గా రేష్మగా కరెక్ట్నే సో సో హీరోయిన్లతో సరదాగా ఉండే మీ అంటే వేరే యావిగేషన్లో రాకుండా డెడికేటెడ్గా ఉండాలి వాళ్ళ టార్చర్ మీరు భరించాలని ఉద్దేశంతో మీరు మాల్ వేసుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ ముందుగా నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇంటర్ కోసం ఫోన్ చేస్తే పలానా శ్రీశైలంలో ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నాను నాకు తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్లస్ తెలంగాణలో అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు మీరు తిరిగేసినట్టున్నారు నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసే ముందు నేను దీనికి ఒక ఆన్సర్ చెప్తా ఎప్పుడు మాల్లో ఉంటారో ఎప్పుడు తీసేస్తారో ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ లో తెలియక ఇవాళ పొద్దున్న ఫోన్ మాట్లాడి స్వామి గుడ్ మార్నింగ్ అని సో మాకు కూడా ఇదే కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి చెప్పండి సార్ లేదండి యాక్చువల్ మామూలుగా ముందు నుంచి నాకు మాల్లో అవి భక్తి ఎక్కువ నేను లేడీస్ అంటే అంటున్నాను నిజంగానే అడిగారు ఎట్లండి ఇంతమంది ఎట్లండి నిజంగానే వాళ్ళు వాళ్ళే ఒకటే నేను నాకు ఒక సెకండ్ డే థర్డ్ డే షూట్లో చెప్పారు అట్లా చాలా కాలం తర్వాత ఇంతమంది ఆడాలి మనల్ని పెట్టి సో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మన ఇంతమందిని పెట్టి మన అందరికీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఆల్మోస్ట్ ఒక పది సంవత్సరాలు కింద క్రితం ఎప్పుడు వచ్చేది మన ఇంతమందిని పెట్టి మనకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఎక్కువ సినిమా తీస్తున్నాడు సో అతనికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మనం అందరం కోఆపరేట్ చేద్దాం అని వాళ్ళు అనుకోవడం వల్లే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా స్మూత్గా అసలు ఏ ఇబ్బంది లేదండి ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అంటే చిన్న చిన్న ఉంటాయి చీరలు నగలు అది ఒకటి ఒకరోజు నాకు జస్ట్ ఫన్ షేర్ చేస్తున్నాం ఒకరోజు ఒక ఫంక్షన్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నాం అయితే ఫంక్షన్ సీన్ అనగా అంతా రెడీ షార్ట్ అంతా రెడీగా ఉన్నాం ఫస్ట్ ఒకళ్ళు వచ్చారు సార్ మీతో మాట్లాడాలి ఏమైందంటే అంటే ఫంక్షన్ కదా ఫంక్షన్కి నన్ను పిలిచారంటే నేను ఈ ఫంక్షన్లో ఉంటాను కదా మరి ఏంటి నాకు ఈ చీర ఇచ్చారు అని అవునండి అంటే ఇంటిలోపు మన ఏడీ వచ్చేసారు ఆవిడ మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారండి ఏమైందండి అంటే ఏంటి ఇది ఈ చీరకి ఇది చే ఇది ఎవరైనా వేసుకుంటారా ఈ చైను ఏంటి కాంబినేషను చూసుకోరా ముందే అని సరే ఇంకొక మాట్లాడుతుంటే ఈ సీన్లో ఎందుకు అందరూ డైలాగులు మాట్లాడుతున్నారు నేనే కదా మాట్లాడాను నేనే కదా ఆవిడ క్లోజ్ అన్నారు సరే అంతా అయిపోయింది ఇంకో ఆవిడ రాలేదంటే ఆవిడికి ఆల్టరేషన్ అండి ఏదో అంటే సరే అంటే ఏం నాకు అర్థం కాలేదు ఒక్కసారిగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఏంటండి ఏం సమాధానం చెప్పరు మీరు అనగా నాకు ఏం అర్థంగా బయటకు వచ్చి అలా నవ్వుకుంటున్నా నాలో నేనే నవ్వుకుంటా ఆ నవ్వు అంటే మనల్ని ఎవరు అడగలేదు ఒకరి మీద ఏంటి నాకు మాట్లాడలేదు మీరు అంటే నవ్వుతాం అంటే సుధాకర్ గారు వచ్చి ఏంటి ఇంకొక షెడ్యూల్ కూడా షెడ్యూల్ కూడా అవ్వలేదు అప్పుడే మీరు మీరు నవ్వుకుంటున్నారు ఏం లేదు సార్ ఒక పక్క ఫ్రెషేషను ఇంకో పక్క కాంబినేషను ఇంకో పక్క ఆల్టరేషను ఇంకో పక్క డిప్రెషను ఏం తెలియట్లేదు నాకు మరి ఎందుకు నవ్వుతున్నారంటే ఒక్క ఫంక్షన్ సీన్ షూటింగ్కే నాకు ఇలా ఉంటే మరి వాళ్ళ రియల్ లైఫ్లో ఇంతమంది మధ్య ఒక నిజంగా ఒక ఫంక్షన్ జరిగితే వాళ్ళ ఇంట్లో మగాల పరిస్థితి ఇంక ఎలా ఉంటుంది అని గుర్తొచ్చి నవ్వు వచ్చింది సార్ అనగానే వెంటనే సార్ అదే నేను అన్నట్టు వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అందులో ఒకళ్ళు వచ్చి ఏంటి మీరు ఎలా చేస్తారు మళ్ళీ మనల్ని పెట్టి సినిమా తీయాలంటే ఇంకో పదేళ్ళు పట్టింది మీరు ఇట్లా చేస్తే పాపం కుర్రాన్ మనం సపోర్ట్ చేద్దాం ఇబ్బంది పెట్టద్దు వాళ్ళు మా రాగానే అసలు ఏమీ జరగనట్టు షార్ట్ రెడీ డైరెక్టర్ గారు మేము రెడీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారన్నారు అవునండి అని చెప్పి ఇంకా షూట్ చేసి సీనియర్ సీనియర్ హీరోయిన్స్ అనుకోవచ్చా జస్ట్ అందరూ అంటాం జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంటున్నా ఆ ఒక్క రోజు ఏదో అనిపించింది కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత అంతా ఏదున్నా ఏంటే కాదు అక్క నా చైన్ అంటే ఊరుకో మళ్ళీ నువ్వు ఆయన ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఇటు రారా నా చైన్ లో ఇది సరిపోయింది చూడు నన్ను సెట్ అయిపోయింది ఊరుకో నువ్వేం అడగదు మీరు మాత్రం నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన చెప్తే ఆయన కవరింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇచ్చినట్టే ఉంది కదా అందుకనే నేను అన్నా సరే మీరు ఉండండి మేము చెప్తా అని విషయం ఏంటంటే ఇనీషియల్లీ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య ఇది కాస్ట్యూమ్ లేకపోతే ఇది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ సార్కి ఇది కావాలి కెమెరామెన్కి ఇది కావాలి ఇలాంటి గందరగోళాలు ఉన్నాయి ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు తయారయ్యి కావాలంటే కష్టం సో ఈ లేటర్ వీ ఆల్ అడ్జస్టెడ్ ఓకే ఇది ఇలాగా దీనికి ఇలాగా ఓకే ఇది కాదు దానికి అది ఉంది అది పట్టుకు రా సార్ రమ్మంటున్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇది బ్యాక్ స్టేజ్ జరిగింది అండ్ ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నానండి క్యారవన్ టు సెట్ వీ ఆల్ విమెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాడ్ ఆఫ్ చేంజెస్ కదా చాలా మార్పులు పైకి కిందకి వి డిడ్ దిస్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సార్ ఆ టైంకి ఎనిమిది మందో తొమ్మిది మందో షార్ట్లో ఉండాలి ఉన్నాం అంతే 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 జరిగింది ఇంకా తర్వాత బ్యాక్ బ్యాక్ స్టేజ్లో
అది డైరెక్ట్ కనుకోండి ఎక్కువ మీకు బాగా అవగాహన ఉంది వాళ్ళ మీద ఉమెన్స్ అలా ఈ సినిమాలో ఏం చెప్పబోతున్నారు ఉమెన్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఏం చెప్పబోతున్నారు ఉమెన్స్ ఉమెన్స్ డే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రశ్న కూడా అడుగుతారా అని వీళ్ళు అడుగు అనుకుంటున్నారు మనం వాటికి ఉద్యమాలు చేసి ఉండొచ్చు వాటికి పోరాటాలు చేసి ఉండొచ్చు చట్టాలకి మనం రూపకల్పన చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఒక సినిమా ద్వారా జీవితాన్ని చెప్తూ ఆ జీవితంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు తీసుకునే నిర్ణయాల్ని ఇప్పటి వరకు తెర మీద ఈ రకంగా చూపించలేదు మహిళలు తీసుకునే నిర్ణయాలుగా ఇప్పుడు మేము చాలా సినిమాలు చేస్తామండి ఒక భార్య క్యారెక్టర్లో బ్రాకెట్లో పెట్టి పక్కన ఉంటుంది తప్ప ఒక ఒక కుటుంబంలో పెళ్ళి లేదా ఒక కుటుంబంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉద్యోగము ఇలాంటి నిర్వహణ ఇలాంటి వాటిలో మహిళల నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి కథలు కనిపించడం తక్కువ అలాగని ఇది ఒక స్త్రీ సమస్యల మీద ఉద్యమం చేసేటువంటి సినిమా కూడా కాదు చాలా న్యాచురల్గా మన జీవితాల్లో మన ఇళ్లల్లో మనం బడ్జెట్ చేసుకుంటూ మనం పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తూ మన నిర్వహణ ఎలా చేస్తామో ఇష్యూస్ని సైలెంట్గా మాట్లాడారు ఒక ఎత్తున అండ్ ఆద్యాస్ ఫ్యామిలీ షో కేసెస్ ది మోడర్న్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చదువుకున్న ఉద్యోగం చేస్తున్న స్థిరమైన అభిప్రాయాలు కలిగిన మహిళల్ని చూపిస్తుంది అంచేత అజెండా ఏమీ లేకుండా ఫెమినిస్ట్ థియరీలు ఏమీ లేకుండా పాలసీని స్ట్రైట్గా చెప్పినటువంటి సినిమా ఇది మామూలుగా నిజ జీవితంలో చాలా మంది కొంతమంది పెళ్ళిళ్ళు డైవర్స్ అయిన జరిగినా కానీ సినిమా వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ డైవర్స్ అయిన జరుగుతూ ఉంటాయి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ జరుగుతూ అదే బాగా మా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అట్లా ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా హీరోకి ఎన్నో సంబంధాలు చూసి చెడగొట్టడం వాళ్ళకి ఒకళ్ళు నచ్చితే ఒకళ్ళు నచ్చక ఇలా చేసుకుంటారు ప్లస్ శర్వానంద రియల్గా కూడా ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ప్రేమ ఎక్కువయ్యండి అది చెడగొట్టు కావాలని కాదు వాళ్ళు ప్రేమ ఎక్కువయ్యి అంతమంది లేడీస్ రష్మిక గారు ఇందులో సీనియర్లు ఉన్నారు ఖుష్బు రాధిక అండ్ ఝాన్సీ గారు వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఏం నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ నుండి అంటే ఇంత పెద్ద యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనము కూర్చొని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఎలా మాట్లాడతారు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వెన్ మ్యామ్స్ అందరూ వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ ద సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అది ఇది నేను చాలా ఒక నేనొక స్పంజ్ లాగా అండి అందరూ ఎలా ఉంటారో అది తీ అన్ని కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ తీసుకొని ఐ మేక్ ఇట్ మై ఓన్ సో ఐ థింక్ ఇన్ దాట్ స్పేస్ ఐవ్ లర్న్ హౌ గ్రేస్ఫుల్ దే ఆర్ ఎంత మంచిగా అందరితోటి మాట్లాడి సెట్లో ఎలా ఉంటారు అది ఇది ఐవ్ లర్న్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ బట్ కమింగ్ getting out of that topic pushpa and uh, adavarlo uh, film mind tarata nen nisanga korukuntuna next life lo nen kachithanga oka abbai la puttali reason i have fixed maaku reason kuda telusu sarees andi enni sarees enni amma amma looks adi idi specific undali i hair up 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 kashtam ఒక జాగర్ వేసుకొని ఒక పులోవర్ వేసుకొని ఒక ఇట్లా వచ్చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఐ థింక్ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ లైఫ్ లో అబ్బాయిలోనే పుడతా అంటే ఈ ఈ సినిమాలో ఒక కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీలో ఉండే పెళ్లి అబ్బాయిని చూసుకున్నారు అంటే ఆ కష్టాలు చూసారు అంటే రియల్ లైఫ్ లో పెళ్లి విషయంలో కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే సింగిల్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అంటే నా రియల్ లైఫ్లో నా ఫ్యామిలీ వచ్చి చాలా ఇం ఇండిపెండెంట్ ఫ్యామిలీ అండి ఇట్స్ జస్ట్ మై మమ్ డాడ్ మై సిస్టర్ అండ్ మీ ఇప్పుడు నా కజిన్స్ నా ఫ్యామిలీ అందరినీ అంత కలవను ఐ వెర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో దెమ్ వెరీ పర్సనలీ సో వచ్చేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్కి చూస్తే వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి 
అమ్మ సైడ్లో అన్ని సిబ్లింగ్స్ ఉంటాయి డాడీ సైడ్లో అన్ని సిబ్లింగ్స్ ఉంటాయి సో ఐఎమ్ మెజ్మరైజ్డ్ అంటే అంత ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉంటుంది సో అది ఈ ఫిల్మ్లో చూసేటప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ ఓ ఇలాంటి థింగ్స్ జరుగుతాయా అంటే ఒక్కరికి పెళ్ళి అవ్వాలంటే యూ హెవ్ టు గెట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద హోల్ విలేజ్ ఆర్ ద హోల్ యునో అ ఫ్యామిలీ సో ఇట్స్ లైక్ వన్ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ నాకు కానీ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ పర్సనల్గా మీరు ఎలాంటి ఫ్యామిలీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటారు ఐ డోంట్ నో అంటే ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీ టు అ నైస్ పర్సన్ మీరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటారు కదా అది జరిగిందా మాకు చెప్పొద్దు పేరు చెప్పొద్దు కానీ జరిగిందా అని అడుగుతున్నా లేదండి ఐ హ్యావ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ ఇట్ అట్ ఆల్ ఐ థింక్ దర్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ దాట్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ లెఫ్ట్ ఫర్ దాట్ సో ఐ హోప్ ఐ రన్ ఇన్ టు అ నైస్ పర్సన్ ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్ సినిమా రన్నింగ్లోనే మీ సినిమా పుష్ప సినిమా రిలీజ్ అయింది అంటే ఈ సినిమా రన్నింగ్లో అది రిలీజ్ అయింది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది మీరు బాలీవుడ్కి కూడా బాగా దగ్గరయ్యారు అక్కడ హీరో అందరూ రష్మిక పెడదాం అనే స్థాయికి మీరు ఎదిగారు ఎస్ సో ఆ రేంజ్ మీరు ఎదిగి పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ అయ్యారు పాన్ ఇండియా స్టార్ అంటాం పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా మీరు ఎదగటం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి చిన్న సినిమాలు వస్తే ఇలా కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది మలయాళ దగ్గర ఇలా మంచి సినిమా చిన్న సినిమాలు వచ్చినా మీరు చేస్తారా లేదా మీ ప్రయారిటీ ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయిన కదా బాలీవుడ్కి వెళ్ళిపోయినాయి కదా అలాగే ఉంటారా నో అండి ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దట్ ఆమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క సినిమా క్రియేట్స్ అ న్యూ సార్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఫర్ మీ క్రియేట్స్ అ న్యూ సార్ట్ ఆఫ్ అంటే నా టాలెంట్ కొత్తగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఐ టార్గెట్ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మైన్ సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ గుడ్ కాంటెంట్ if the uh, firm has a uh, big stars or a big uh, this one or whatever it doesn't matter to me i just want to do good films so i think that's how so, it is yeah Gale. thank you meer select cheskune scripts and sadharanaga select chestaru meeku nachche point untene mundu gadu vestaru so indulo meeku baaga nachina point enti inta mundu previous director cinema lu chusara andulo unchi దీనిలో కొత్తదనం ఉన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే ఐ త ఐ థింక్ వాట్ కిషోర్ గారు డస్ ఈజ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయేటప్పుడు వెన్ హీ రైట్స్ ద డైలాగ్స్ ఇట్స్ వెరీ రిలేటబుల్ సో ఈ ఫిల్మ్లో ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ మీ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ ద స్క్రిప్ట్ ద డైలాగ్స్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఎంత రిలేటబుల్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు నా ఆ సీన్స్ నోటు పైన ఉంది చెప్పాలని ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ సీన్ సో ఐ కాన్ సే ఎనీథింగ్ బట్ అంటే ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్స్ రియలీ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ ఇట్ దిస్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యునో ఫిల్మ్ సినిమాలో మనం ఒక సిచ్యువేషన్లో చూపించాలి అని అట్లా సీన్ కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ సంథింగ్ కోర్ విచ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యాపెన్స్ మీకోసం ఈ సినిమా అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి దాదాపు డైరెక్ట్ ఒక ఆరు నెలలు ఆగారని తెలిసింది సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే మీ డేట్స్ కుదరకూడదు మీతో వాళ్ళకంటే మీకోసం ఆరు నెలలు ఆగారంట సార్స్ మాట్లాడాలి మేము రష్మిక గారే హీరోయిన్ గా కావాలని అనుకున్నాం అందుకనే సిక్స్ మంత్స్ డిలే అయింది తను డేట్లు వల్ల అంతేగాని తను మూలంగా ఏమైనా సిక్స్ మంత్స్ డిలే అవ్వలేదు తను తనే ఉండాలి ఈ సినిమాలో తనకే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటదని అనుకున్నాం అండి అందుకే లేట్ సినిమా టైటిల్ విషయంలో గతంలో కూడా కృష్ణ రాజ్ గారు నటించినటువంటి ఆడవాళ్ళు మీకు జోహర్ ఆ టైటిల్ వచ్చింది చూశారు సో టైటిల్ విషయంలో సో ఎలా రెస్పెక్షన్ బాలచంద్ర గారు సినిమా కృష్ణరాజ్ గారికి ఆడవాళ్ళు మీ జోహర్లు అంటే నేను మామూలుగా ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక కథ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఒక నాలుగైదు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఆ కథను చెప్పుకోగలగాలి అండర్లైన్ చేసేలా ఏముంది ఈ సినిమాలోనే ఇప్పుడు నేను చేయలేద ఒక డాటర్ ఫాదర్ ఉన్నదోడు చెంది ఫ్రెండ్షిప్ చిత్ర లైఫ్ లూజర్ సక్సెస్ ఈ సినిమాలో అండర్లైన్ చేసే విషయం ఏంటంటే ఉమెన్ ఆ ఉమెన్ స్పెషల్ అనేది ఈ సినిమా అండర్లైన్ అందుకనే నేను ఆడాలి మీ జోహర్లు అనే టైటిల్ పర్ఫెక్ట్ అని శర్వానంద్ తప్ప మిగతా ఫిమేల్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఎవరిని రివీల్ చేయట్లేదు ఒక ట్రైలర్లో బ్రహ్మానందం గారిని కనిపి కనిపించారు మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్ని కేవలం అంతేగా అంతేగా అనిపించుకోవాలి అంతే కాదు కాదు ఇప్పుడు నేను నాన్ ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక సీన్ ఉందనుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఒక సన్నివేశం మామూలుగా ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే జెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళని కూడా కూర్చో
ప్రొజెక్ట్ చేశాను అనుకోండి నేను అనుకున్న స్పెషల్గా అండర్లైన్ చేసే విషయం కన్వే అవ్వదు కదా అని ఉంటారు సినిమాలో ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కానీ నేను అనుకుని హైలైట్ చేద్దాం అనుకున్న విషయాన్ని ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఉమెన్స్ డామినేటింగ్గా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈరో ఈరోజు ఫంక్షన్ రాలేదా లేదా అంటే కొంచెం పర్సనల్గా ఊరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఆయన పొద్దున్నే సార్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అంటే జనరల్గా పొట్టేశ్వర్ గారు మీరు కూడా ఆయన కూడా మెత్తగా ఉంటారు కాబట్టి సాఫ్ట్ ఇద్దరు కలబడుతున్నా జనరల్గా ఓ సినిమా అనుకుంటే హీరో ఇది హీరో ఇమేజ్ ఉంది ఇంత బడ్జెట్ ఉంది దీన్ని బట్టి వాళ్ళు క్లాక్యులేషన్ చేస్తారు అలా రేష్మిక అప్పుడు ముందు మీరు కమిట్మెంట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి రేంజ్ పెరిగింది సో అలా ఇద్దరులో ఎవరు మీకు బాగా కలిపారు సార్ ఎవరు అడ్వాంటేజ్ అయ్యారంటే ఏం చెప్తారు ఎవరెవరు ప్రొడ్యూసర్ గారు రేష్మిక రేష్మిక అండ్ శర్వానంద్ ఇద్దరిలో నేనున్న విషయం చెప్తానంటే ఇప్పుడు శర్వ గారు మామూలుగా ఇప్పుడు ఇట్లా ఆడాలి మీ జోహాలు అని కథ అనుకుని వెళ్తున్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే మనం వీళ్ళ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా మనం ఒక హీరోని ట్రీట్ చేసేది ఒకటి అంటే మొత్తం వేసి చుట్టూ అల్లుకుంటూ ఫైనల్గా మీ సినిమా చూసేటప్పుడు శర్వ క్యారెక్టర్ సూపర్ అనేది బయటకు వచ్చిన ఫస్ట్ మాట అదే అంటే అంతమంది లేడీస్తో అతను ఒక్కడే ఫుల్గా ఉంటుంది ట్రావెల్ నేను ఎక్కడైనా కొంచెం హీరోకి సంబంధించింది కావాలి అలా ఏమైనా మీకు ఏమైనా కావాలి అన్నట్టంటే కూడా ఆయనే వద్దు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అదే చేయండి మళ్ళీ దీన్ని నార్మల్ సినిమా చేయొద్దు సో మీరు ఏదైతే మనసులో మనం అనుకున్నామో ఆ కథ నాస్టీస్ ఫాలో అవుతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేశారు ఆయన అంతెందుకు మీరు మొన్న మాట్లాడుకుంటూ ఈవెంట్లో కూడా లాస్ట్లో హీరో వచ్చి మాట్లాడతారు వద్దు ఫస్ట్ నేను మాట్లాడతాను తర్వాత హీరోయిన్ రమ్మన్నారు తర్వాత టైటిల్స్ కూడా ఆడాలి మామూలుగా ఫస్ట్ హీరో పేరే పడుతుంది రెగ్యులర్గా మనకు డే వన్ నుంచి జరుగుతుంది కదా అది ఇది ఆడాలి మీ జోహరం టైటిల్ పెట్టాం కానీ ఫస్ట్ మెయిన్ ఉమెన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నా పేరు ఏంటని ఆయనే చెప్పారు మెయిన్ రష్మిక ఉమెన్ అంటే రష్మిక అని మీరు మళ్ళీ అట్ల కాదు రాధిక గారు ఊరోషి గారు కుష్బు గారు అంటే ముఖ్యమైన ఆడపాత్రలు ఎవరైతే ఉన్నారు ఉమెన్ ముఖ్యమైన ఆడపాత్రలు అందరూ వాళ్ళందరినీ మీరు ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత నా పేరు వేయండి ఎందుకంటే అంటే లేదండి మీరు మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో మళ్ళీ మళ్ళీ ఆడాలి మీకు జోహాల్ అని టైటిల్ పెట్టి మన సినిమా ఎప్పుడు తెలియదు కదా ఇలా టైటిల్ పెట్టినప్పుడు దానికి పరిపూర్ణంగా మనం చేయాల్సిందని చేద్దాం సో దట్ మచ్ ఈ సపోర్టెడ్ అండ్ రష్మిక రష్మిక అంటే నాకు ఎలా చెప్పనంటే ఇప్పుడు ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమాని ఒక యాక్టర్గా వాళ్ళ తాపత్రయం ఉంటుంది డైరెక్టర్గా నాకు తాపత్రయం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒకరు ఉంటుంది కానీ రష్మిక దగ్గర నాకు బాగా స్పెషల్ అనిపించింది ఏంటంటే సినిమా షూట్ దగ్గర నుంచి సార్ మీరు హ్యాపీయా మీరు హ్యాపీయా ఓకేనా ఆ సీన్ మీకు హ్యాపీగా ఉన్నారా రిలీజ్ ముందు కూడా ప్రతి విషయం సార్ ఎలా వస్తుంది ఎలా జరుగుతుంది అంత హ్యాపీ అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమా గురించి పడే తాపత్రయం ఎంత అయితే ఉంటుందో రష్మిక తను చేసిన సినిమా కోసం పడే తాపత్రయం వన్ పర్సెంట్ కూడా తక్కువ ఉండదు సచ్ బెస్ట్ కిషోర్ గారు సార్ మీరు రాసిన అన్ని కథల్లో కూడా లేడీస్ పాత్రలు జోహార్లు అనిపించే విధంగానే ఉంటాయి ఇక్కడ కుష్బు గారు కానీ రాధిక రష్మిక వీళ్ళంతా ఒక ఇమేజ్తో కథలోకి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే బిఫోర్ అనుక సో వీళ్ళని ఏ లెవెల్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళ అంటే ఇప్పుడు అదే అండి మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్లో కూడా ఉమెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అది ఈ సినిమా తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఫ్రెష్గా ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చారనుకోండి ఏ ఇమేజ్ లేకుండా ఆ క్యారెక్టర్ వీళ్ళు ఇంతేనేమో అని ఎక్కువ బిలీవబిలిటీ ఉండడం కోసం కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చెప్పే విషయాన్ని ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉండి వాళ్ళు చెప్తే బలంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు బాగా ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో పడి పది మంది ఉన్నారనుకోండి ఒకరు చెప్తే నేను ఎంతగా తీసుకోవాలని ఉంటుంది వీళ్ళ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అనుకోండి వీళ్ళు చెప్తే నేను వెంటనే రియాక్ట్ అవుతాను ఓకే అండి కరెక్ట్ అండి సో అలాగా రాధిక గారు కానీ వీళ్ళు కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేది బలంగా మనకు వెళ్ళి కూర్చోవాలంటే ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కావాలి మళ్ళీ నేను ఉమెన్ మీద ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇలాంటి సినిమా తీయాలంటే నాకు ఇంకో నాలుగు ఐదేళ్ళు పట్టేలా ఉంది సో మొత్తం ఫుల్ నాకు తెలిసి మొత్తం నింపేశాను ఇందులో కిషోర్ గారు షర్వా గారు షర్వా కెరీర్లో ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుంది అంటే షర్వా యాక్టింగ్ కావచ్చు ఎమోషన్ సీన్స్ కావచ్చు చాలామంది ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ సినిమా చూసినట్లయితే ఇది ఎక్కువగా ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి షర్వా కెరీర్లో ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుంది తన కెరీర్ ఏ విధంగా మొదలుపెట్టుకోవచ్చు అంటే షర్వా గారికి ఇప్పుడు మనం నేను కూడా కొన్ని కథలు ఒకలా చెప్తాం ఇప్పుడు ఒక కథ ఏంటంటే కథగా ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కొన్
ఏది కూడా చేయాలి కామెడీ చేయాలనో లేకపోతే ఎమోషనల్ రియాక్ట్ అని ఏది ఉండదు తెలియకుండా నాకు ఆ రోజు ఎలాగైతే నేను కట్ చేపట్టేటప్పుడు నేను ప్రవర్తించాను ఆ కొత్త ఆ ప్రవర్తించిందే ఈ సినిమాలో సర్వ తను యాస్టీస్ అలా చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళిందే ఈ సినిమాకి చాలా కొత్తతనం మ్యూజిక్ పరంగా డిఎస్పీకి సంబంధించి ఒక సస్పెన్స్ పెట్టారు అది థియేటర్లో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఎస్ అండి ఒక సాంగ్ అండి ఒక టూ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్ సాంగ్ అది సో కథ అంతా చూసుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అంటే కథ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ సందర్భంలో ఇమీడియట్గా ఎందుకో నాకు ఫ్లో చూసుకుంటాం కదా రీరికార్డింగ్ పంపించే ముందు చూస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా నాకు ఒకటి అనిపించింది నాకు ఇలాంటిది కావాలి బట్ నేను ఆయన చెప్పలేదు నేను ఒకసారి మీకు పంపిస్తానండి ఒకసారి మీరు చూడండి మనం తర్వాత నేనేం చెప్పలే ఈ సందర్భం గురించి ఏం చెప్పలేదు దేవి గారు నైట్ రెండు బాబు మూడో ఎప్పుడో ఫోన్ చేశారు సార్ మొత్తం మీరు చూస్తున్నాను నాకు ఒకటి అనిపించింది సార్ అని అనగానే నేను ఏదైతే అనుకున్నాను అదే ఆయన చెప్పారు సో ఏం మాట్లాడుకోకుండా యాదృచ్ఛికంగా ఒకటే ఫీల్ ఇద్దరికి ఇన్స్టెంట్ కలిగింది సో దట్స్ ద స్పెషల్ థింగ్ ఇన్ ఆ సినిమాలో మేము అందుకనే అది సస్పెన్స్ కింద ఉంచాం రష్మిక గారు ప్రతి మూవీలో కూడా ఏదో ఒక మ్యానరిజం అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆడవాళ్ళకు మీకు జోహర్లా మ్యానరిజం ఏమైనా కుదిరిందా మీకు మీ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ మ్యానరిజం మనము లుక్ లుక్ గురించి వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని డీటెయిలింగ్ ఉందండి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ బొట్టు వేసుకుంటాను చేతి మీద బ్లాక్ థ్రెడ్ ఉంటుంది హ్యాండ్లో ఒక రింగ్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఆఫ్ దోస్ డీటెయిలింగ్ అంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ ఇట్ సో మనము అలా చేసాం బట్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు అ మ్యానరిజం ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ ఆద్య హ్యాస్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ అ మ్యానరిజం కానీ కాస్ట్యూమ్లో లుక్లో ఆ డీటెయిలింగ్ మీకు తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడైనా టెన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఈ ఫిల్మ్ చూస్తే నా ఫొటోస్ అన్నీ పెట్టి చూస్తే ఇది ఆద్య అని తెలిసిపోతుంది సో యా సుధాకర్ గారు ఇక్కడ ఈ సినిమాకి సంబంధించి చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కథ అంటే డైరెక్టర్ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు సో వాళ్ళందరూ ఒప్పుకుంటారా లేదా అసలే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో సినిమా షూట్ చేయడం జరుగుతుంది బడ్జెట్ పరంగా సో ఎట్లా ఉండేది మీ మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండేది మీ ఆలోచన మాకంటే ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అంటే ఖుష్బూ గారు కానీ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ వాళ్ళతో చేసాం కదండి మాకంటే అసలు అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వీ ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అండ్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో మన ఇంట్లో అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో అనే షూటింగ్లో కూడా ఏంటంటే అందరూ ఓ పెద్ద పిన్నులు అత్తలు అలా ఉంటారు కదా అలాగే అనిపించింది అండి ఫీలింగ్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లకి సంబంధించి మగవాళ్ళందరూ చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు వాళ్ళందరికీ జోహార్లు సో మార్చ్ ఫోర్త్ అంటే రేపే ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు సినిమా మిమ్మల్ని అందరినీ పలకరించడానికి మీ ముందుకు వస్తుంది ఇందాక అన్నట్టు ఆడవాళ్ళు చాలా చాలా బిజీగా ఉంటారండి ఇంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంటూ ఉంటారన్నమాట సో వాళ్ళకి మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్లి చూపించాలి అప్పుడు మేము అంటాం మగవాళ్ళు జోహార్లు అని సో మీరు అందరూ కూడా ఫ్యామిలీతో చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ విషు గుడ్లకి అందరికీ టీమ్ అందరికీ కూడా సో అలాగే మీడియా వారందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం దిస్ ఈజ్ గీతాబుగా సైనింగ్ అప